了天族七万年，你们为何要如此赶尽杀绝？因果自有报应。说的红莲异火果然厉害，竟无法恢复人身。先在此处休息几日。只猫，希望你们能好好相处，好吃吗？嗯，你怎么会在这里啊？小黑蛇，跟我走吧。这是何处？是他。梦境中，他是个男儿身，为何如今是个女人模样？你醒啦！你知道吗？你是我认识的蛇里面长得最俊俏的。你看。你头上还长了角，这手感滑滑的，真好。本君看起来很像蛇吗？你知道吗？在山洞里看到你的时候，以为你在冬眠呢。后来我想，现在不是九月份吗？还不到蛇冬眠的时候，就想你是不是受伤了，带你回来休养。金尼兽法力最高，却伤不了我的。你知道这里是什么地方吗？为什么这里除了飞禽走兽以外，都见不到与我一般的人呢？此兽是东荒俊极身，金尼兽霸占此山实在有余，自然没人敢上来狩猎。我跟你说，啊，我呢就只有这间草屋，我看你也是无家可归，不如你留下来，我来照料你可好？本君只要三日就能恢复人身，重返天宫，何须你来养？不对，我不应该同你商量的。我既把你捡回来了，你就应该留下来陪我。不过，若你想要走呢，我也不拦你。但你不能再有其他主人了，好吗？主人。好了，我呢也没有打到什么东西，只有这些果子，你就吃这个果子吧。这扇子
，莫非是玉清昆仑扇？一个凡人，怎么会有昆仑虚的法器？公主殿下，君上今日怎么如此早就歇息了？可是身体不适。回公主殿下，君上领了天君的令，去人间降服金泥兽了。金泥兽？那不是秦仓的坐骑吗？没错，就是那只金泥兽，因为一族变故，逃到人间去了。那。那君上他何时会回来？我这炖了一盅汤，怕晚了，就会凉了。这，天上一日，地下一年，君上这一来一去，最多一炷香的时间，肯定回来了。那请你替我将这汤端进去，君上回来，恰好能喝。是。会，竟还让本君表彰他们各分支的忠心。父君息怒，儿臣以为，昆仑虚已经散了，天族更需要和睦，各分支头领只可以安抚。大哥说的不错，南有鲛人族，北荒也不太平，在这个时候，我们一定不能起内讧。本君明白，你们两个不必如此担心。夜华呢？回天君，太子殿下去凡间降服金泥兽了。那夜华不在，你们两个先说说，有什么好的计策，让各分支头领感觉到本君以和为贵的诚意。素锦，你先退下。天君，你莫非以为素锦心向着外人？素锦自幼就被天君带入天宫，素锦……你一个女人，待在此处也无用，退下吧。是。有个法子，可以安抚分支头领。你有法子？什么法子？封我做侧妃。封你做侧妃。天君封我做侧妃，一来不会助长任何一支的势力，二来也能让天下都晓得。天君，对各分支是看重的。本君已经老了，早对后宫的事没有兴趣，会耽搁你。素锦只想为天君做些事，和我父君一样，为天下做些有益的事。正因为你父君为天族做出了牺牲，本君就更不能这样做。南有鲛人之祸。北荒又有此乱，天族正是用兵之际。天君不要再犹豫了。此时，素锦心甘情愿，绝无怨言这是你终身大事，不能草率。倘若，倘若天君觉得亏欠了我，可否应允下一件事？日后
无论素锦有任何心愿，天君都会成全。我捡你的时候，怎么没发现你受伤了呢？那些鸟被我捡回来的时候，也是用的这种草药，不出十日便可以好了。你忍一忍吧，很快就好了啊。你这是东荒特有的腐草，有去除腐烂之药的功效，要配上再生功效的浆果汁才有用。如今你单独用这个，除了将我身上的伤口加深，并没有什么好处。好啦，我对你好吧。蛇是喜欢吃生肉的吧？蛇是喜欢吃生肉的，但我不喜欢吃。嗯，快点吃吧，会饿的。肉要煮熟了才能吃。你饿了我会心疼的。啊、放肆！还不吃吗？你不吃，是不是想让我再亲你啊？不，不必，我吃就是了。此处的蛇真是聪明，还知道挑拣自己爱吃的东西。幸好那日把你带回来了，你比那些鸟啊，还有猫都聪明多了。不如你跟我一起去集市上换些东西，可好？我在此处已经三日，该与你告辞了。虽然你将我身上的伤又加深了些，但心是好的。多谢三日款待，就此告辞。那我们说走就走吧。难道你看不出来就要下雨了吗？听说太子在此处降服了金泥兽，若是早得了消息就好了。在天宫这数万年，都未曾有机会与太子殿下说上半句话。你这是要不语？太，太子殿下。今日不必不语了。是。这样就散了，你又睡了，不是吃就是睡，真的是条蛇、啊。太子殿下，素锦。天君，孙儿已斩杀金泥兽，特回来复命。好，你竟能如此顺利复命，果然不负本君所望。不过孙儿还是大意受了伤，有愧于天君的信任。可严重？无妨，轻伤而已。只是伤口处理不到，还需重新包扎。红莲业火并非等闲妖法，不要掉以轻心。是。慢点，慢点啊！这个收起来。我帮你。
。大叔，请问这里发生什么事了？哎，昨天呀、啊，有一只通体通红的，如同雄狮一般的妖怪，对着此处喷火。哎，你看，到处烧毁东西。这老天爷呀、啊，可能是保佑我们这些平头老百姓。哎，突然呐、啊，黑龙现身降雨，哎，将这火呀、啊、全熄灭了不说，还一个劈雷把那妖怪给劈死了。那妖怪可是如同雄狮一般模样。呃，差不多都这么传。金银兽，哎，大叔，您知道妖怪的尸体在何处吗？哎，你这姑娘好生奇怪，还要看什么妖怪的尸体？我不知道，不知道。当初，大哥就是和夫君的坐骑金泥兽一同失踪的。若真是金泥兽，就一定会找到大哥的线索。卖包子喽！三姑做的包子。卖了些果子，换了些铜钱。等一下，我们去吃茶听戏，走吧。哎，这福，看看这福啊！哎，这福若发生昨天的事啊，保证能受黑龙的庇护，毫发无损。来来来，哎，都有都有啊，哎，都有都有。真的能驱妖吗？那当然，姑娘也想来一福？妖怪我不怕。一个姑娘家竟有如此胆量，居然不怕妖怪。是被打翻在地，说是迟那时快，只见这英雄一个要打飞身，翻身将那老虎骑在胯下，他是挥了三拳两脚。姑娘，你怎么又跟着我？我不买福。贫道只想问问姑娘这扇子的来历。捡的。卖给贫道如何？不卖，这扇子是我捡的第一个物件，我要留着做个念想。留他有用，何必要强行留他呢？我说不卖就不卖。哎，姑娘，你看你，哎，你，姑娘，为何在贫道画符之时偷走了贫道的扇子？谁偷你的扇子了？还给我！就是你！哼，刚才贫道在门外画符，你上来凑热闹，趁我不备就偷走了贫道的扇子。这扇子是我捡来的。嗯，哎，你，大家看一下啊。来来来来，姑娘，既然你嘴硬，我们何不找一中间人做个见证，看看这扇子到底是谁的？扇子本就是我的，何须旁人评判？如若这扇子真是姑娘的，那你知道这上面画的是什么，又是何人题的字？是，有道理。我之前并未仔细看过。你当然不知道。哪怕你知道了，你也不知道这扇子的来历。这可是我祖师爷传下来的，传到我这里已经好几代了。嘿，此扇画的是《仙山昆仑图》，此扇乃仙家法器——玉清昆仑扇。玉清昆仑扇。嘿嘿，姑娘还有何话可说？来来来。这位公子，看看，看看贫道说的可有假？的确是一把宝扇啊！道长所言极是啊！是啊，是啊。贫道只想寻回祖师爷的宝物，并非想与姑娘纠缠。你还是快走吧。这扇子并非你的东西。这么多人，这么多双眼睛看着，难道我能颠倒黑白，冤枉你不成？这明明是我在俊极山捡过来的。俊，俊极山，不是早就没人去的荒山了吗？是啊，姑娘说话真是越来越离谱。你将扇子还给我，还你？哼，我没送你去见官，就已经便宜你了。道长这话怕是说反了吧？你又是何人？此扇是我一位故友的，并非什么祖师爷的宝物，所以我更愿意相信这位姑娘所说的话。<笑>胡说八道！我就问道长一句话：这扇你可会用？这、这、这既是宝扇，怎能随便用？好、哦，道长这就害怕了吗？你们，你
们是一伙的。此战是个呼风唤雨的法器。怎么，道长没有别的话可说了吗？我那位朋友可是眼睛里揉不得一粒沙子的人。若是让他知道他的法器被一个破道长据为己有，怕是会把你丢到不知道什么地方去，再也看不到这凡间景象了。贫道，不是泰山，不是泰山，贫道不是泰山。哎呀妈！姑娘，请收好此扇，勿要在人前招摇。此扇确实是个法器，可能会引来不少祸事。真的吗？方才看到姑娘，像是看到了我那位故人。可惜她是个男人，你是个女人。我看起来，竟像个男人吗？神似而已。姑娘，告辞了。姑娘。公主在上。这扇子既然是你就有的，不如送给你吧。送给我？你不是说这扇子是法器吗？反正也是我捡来的，留着它我也不会用。既然这扇子对姑娘有意义，不如就送给你。谢谢你方才为我解围。刚才那位道士抢，你却迟迟不肯松口。现在他跟我抢。我自然不会给，但是现在给姑娘，是我情愿的。这，让我如何谢姑娘才好？不必谢，你收着便是了。这不好吧？姑娘不必跟我客气。如果姑娘觉得不好，送我一样东西可好？好，你尽管说。姑娘都不问我想要的是什么，便一口答应我吗？万一我要的是无价之宝呢？姑娘也不像这种人啊，就算姑娘要了，我也一定会满足你。我并不看重那些身外之物。那姑娘想要的是？我想要的东西很简单，随我来。嗯、殿下怎么会跟这个凡女认识呢？你怎么从山下一路睡到现在啊？哎，现在才九月，你就已经冬眠了吗？太子殿下，臣已处理好了。只是臣发现，太子手腕上的伤，并非是红莲叶火所伤，而是东荒特有的腐肉草所致啊！是，本君不小心碰到的。先退下吧。是。
。方才我跟你说素锦的婚事，你没什么要说的吗？没有。好，那我们说点正经的。今日的奏折我都帮你看了。长海鲛人族一直是父君的心病，方才又提起了。长海水军胆小怕事，并不擅长用兵，恐怕最后还要你亲自带兵平乱。我料到，我也有出兵的准备。不错，鲛人族的头领曾是秦仓的心腹，又不满这一任离境义军的管制，不早日除去，始终是个祸患。而且还有一点，离院的母后就出自这一族，幸好当年天君听了东华帝君的话。扶离境上了位，如果让离院继位，恐怕今日会更麻烦。就算当年是离院上位，也不过如此。清仓那两个儿子，都不是什么君王之才，自然是比不上你。一出生就是主君，也从未让我们失望过。鲛人族这件事需要得有好时机，最好是让长海水军向天族请兵，我们才能名正言顺的出兵。四海是封地，都有各自的水军，如果我们贸然出兵，会让诸侯以为我们想要收回封地，需要一个好理由。三叔所想，跟我不谋而合。那鲛人族的事儿就算说完了。我就帮你带了这一日的朝事，也就这么一桩大事，却如此心累。来来来来，说点私话。是你的私事。什么事？你和青丘白浅的婚事、啊。天君方才在大殿上，命大哥和众仙官商议迎亲的礼仪。毕竟是胡帝唯一的女儿，马虎不得。方才定下的婚事，为何如此急着迎亲？我也不懂夫君为何如此着急。恐怕是因为你二叔出那档子事儿，怕再有变故得罪青丘吧。你去哪儿？找司命星君问些话。哎，表哥。嗯。怎么走的那么急呀？哦，是因为素锦要做天妃，去跟天君抢人了吧？这种话你也敢说，真是越来越不像话了啊！哼三殿下，素锦啊，听说天君急着封你做天妃，怕再不过几日，你也不用再向我问安行礼了。天君宫中天妃无数，素锦哪怕嫁过去，也还是要给三殿下问安的。素锦姐姐，你怎么才来呀？表哥都已经走了。真的要做天妃吗？你是功臣之后，天君待你那么好，只要你说不愿意，他一定不会勉强你的。并不勉强，是我心甘情愿的。你不是一直喜欢的都是我表哥吗？这话，至月以后你就不能再说了，知道吗？哦，知道了。我来本是想看看太子殿下的伤势，既然太子殿下已经离开，那素锦也就告退了。去吧。反正我是除了帝君，谁也看不上，以后谁也别想逼我嫁给别人。你呀，就别惦记帝君了。
这九重天上，你惦记谁都可以，你夜华表哥也能给你做主，唯独东华帝君绝对不可以。不行就不行，你还加个绝对，吓唬我啊！你是不懂，也不需要懂。反正你记住了我的话，东华帝君绝对不用惦记。他那个人，纵使你有千百柔情，也换不回半点回馈。他又不是块石头，我对他好，他能不知道吗？他还真就是块石头。你看过天族的史籍吗？他最初是不知道从哪儿冒出来的神仙，连父神都不知道他的来历，所以他还真有可能是石头里蹦出来的。哼，你就吓唬我吧。哦，我知道了，你就是怕我真的嫁给帝君以后，按辈分你就要给我行礼。哎呀，夜华他表妹。我怕了你了，我真是怕了你了。你说梦渊上神和司音上仙的仙体是一道消失的，不错。当年昆仑虚余下的弟子疯了一样找他们，可始终没有结果。所以，还有人猜测，司音和墨渊上神已不是师徒之情。但又不想背负师徒的名分，于是借着异族大战炸死，与司音双宿双飞了。竟还有如此荒谬的事！就是因为太过荒谬了，帝君他老人家才编写了“双双归隐”这句话，让人写入了典籍，只为了堵住悠悠众口。照你所说，那玉清昆仑扇是司音上仙的法器，怎会流落人间？司音失踪的事，始终是天族的一个悬案。殿下若要深问，怕是谁都说不清。就算是昆仑虚那些上仙们也说不清。或许司音当年大战时，将这法器掉落了人间，是有可能。太子殿下说的那位拥有此扇的人，可有什么疑点？他只是个凡人，没什么特别的。你先下去吧。是。喂，你都睡了七八天了，还不醒过来？嗯，这还没到冬天呢，你怎么就冬眠了呀？你醒啦！我还以为你要睡到明年春天了呢。你看这床被子好看吗？我就等着你醒过来给你看呢。太鲜艳了。我跟你说，虽然鲜艳了一些，但是我就喜欢这种大红色。你看我平时穿的衣服也都是那么素净的，偶尔换一下不好吗？你虽然长得不太好看，可这穿衣品味倒也不错。比起那些女神仙的云缎彩衣，这些素衣才最好看。你的绸扇。我不在时，可是发生了什么？你知道吗？虽然现在是九月，还不是特别冷，但是我听说，喂，蛇之所以你不要再拖了，就是因为怕你一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？小心的姑娘给了我这床被子，我们一起盖上就不冷了。来，这样就不冷了，睡吧。
小殿下在找什么？尼、嗯、姑，嗯，你说姑姑怎么就没个什么信物呢？信物，就是那种让人一看就知道是青丘白浅的东西，或者是别的，嗯，让人一看就知道我是姑姑的人，看在姑姑的颜面上会忍让我三分的东西。嗯，姑姑她素来随意，除了这池子里堆积成山的夜明珠还稍显贵气以外，再也没有什么能够证明女君的地位了。算了，小殿下今日怎么怪怪的？好些日子不回来，一回来就在找东西。可是，闯了什么祸事？祸事倒是没有，就是欠了个人情债。什么人情债啊？救命之恩，有人救了我一命。什么？嗯，你啊，你何处遇了险啊？你受伤了吗？嗯，没。让米谷告诉姑姑。给你讨个公道回来。呃，不必了，不必了，亏倒是没有吃。但我心想着，救命之恩并非小事，所以我想离开青丘一段日子，去报恩。报恩？嗯，报恩。就这样走了，徒弟和四叔他们都来了。我当然要现在走了，如果让他们知道的话，那岂不天下大乱了？米谷，嗯，你千万不要说漏嘴啊！你就跟他们说，我是外出游历去了。过几年，我想。几年？休掉是个你。嗯，这个你拿好了，这是姑姑给的要紧的东西，记得一定要交给他们。我走了。哎，也不知道东华帝君是个什么样的人。小五几日都未露面了，莫不是又去闭关了？娘还真信他会闭关修炼啊，那是先前为了躲避桑吉的借口。这么说，就更加奇怪了。按理，墨渊的先身在此，他不会走太远的。在他心里，不是师傅比爹娘还重要吗？娘不会连墨渊上神的醋都要吃吧？倒也不是你说的这个意思，只是娘对于当年送他到昆仑虚的事情，心里总是有些愧疚。凤九呢？怎么也不见人影啊！小殿下说他外出游历去了，叫你们不要担心，过几年他自然就回来了。真想小五年幼时，不让人省心。哦，对了，这有个小册子，小殿下说是姑姑留下来的，十分要紧，连我也不准偷看呢。坏了！怎么了？这册子上不但写着封印东皇钟的术法，还清楚的写着这东皇钟每七万年就会解封一次。算算日子，恰好是小五离开桃林的后一日。哲言，你是什么意思？说说清楚。也就是说，小五一定去封印东皇钟了。什么？难怪，难怪小五失踪前还曾问过我，若是秦仓没有被封印，这天下会如何？你们的意思是说，他知道东皇钟会解封，所以独自去封印秦仓了，所以才会失踪的。小五的个性，我们是最了解的，有仇必报，更何况他是墨渊的弟子，绝对不会让秦仓破钟而出，危害天下。他一定是去了若水。他留下册子的意思是，倘若他灰飞烟灭，这封印东皇钟的法术不至于失传，七万年之后还会有人再去。他这是准备去赴死。赴死？小五，小五他怎么会舍得，舍得一次一次的丢下我们？终究是昆仑虚出来的人。
心里装着天下苍生。我算着，他会有飞升上神的天劫。可是我想着他这七万年，勤修苦练法力应该没有什么问题。谁知道，他是去替师父报仇。他一个上仙，如何斗得过秦苍啊？娘，你先别哭。小五他就算再不济。他体内也有你的半生修为，无论如何也不可能灰飞烟灭的。小五是我白家唯一的女儿，想她年少的时候是多么的恣意，可是我偏偏要把她送上了昆仑虚。先是历经大战，后来又是为了保住她师父的仙身。他日日的剜心取血，如今过了七万年，他竟然要去替他的师父报仇，都怪我，都怪我！如果，如果我当初不让哲言送他到昆仑虚去，也不会惹出那么多的事情，都是娘不好。当初是我带上小五去昆仑虚的。如你这么说的话，恐怕我也脱不了干系。啊，哲言啊，他最疼爱小五了。眼下急火攻心，有些话你别往心里去。我怎么会和你们计较呢？不过眼下看来，最重要的是赶快找到小五才是。嗯，是啊。啊，你先莫哭。小五他承袭了你半生的法力，我们九尾狐和凤族、龙族都是上古的神族，殒命时会有天象显现。你看，星象也没什么异常，这说明小五他一定还活着。不错，娘，这事情还没有到那么严重的地步，你先不要胡思乱想。小五只要活着就好，都是怪我们儿时太骄纵他了，那么大的事情都不与我们商量，该如何是好？与其在这边胡思乱想，不如我们大家四处找找看。啊小美人儿，为何可怜巴巴的坐在此处啊？可是被谁欺负了？你是女儿身吧？你是怎么看出来的？我姑姑也喜欢女扮男装，我都看习惯了。你姑姑？哦，你姑姑是天宫哪位娘娘啊？青丘白浅。什么？青丘白浅，是啊，就是那位未来的太子妃，是啊。那你是青丘白凤九，哦，原来是青丘的小殿下。哼，那你可是跟着长辈一起来的，是来天宫谈你姑姑的婚事？不是啊，我是来报恩的。报恩？嗯，你报什么啊？你这恩又是报给谁的？报东华帝君的救命之恩。东华帝君？嗯。你这小殿下真是有意思啊！你是每句话都让我出乎意料。来
，那你跟我讲讲，你是如何碰到东华帝君的？东华帝君又是如何救你一命的？如果你能带我进去的话，我就讲给你听。这两个侍卫把我拦在这儿有两个时辰了，一点都不通融。这好办，你跟我走。你能带我进去啊？你若是碰上寻常的神仙呢，还真难。谁让你今天碰到的是我，程玉元君，偏偏就是我能让你进去。走。啊，你这是要带我去哪儿啊？这不是说话的地方，先跟我走。原来如此，所以你来天宫还真是为了报恩的。当然是啊，以帝君在天宫的地位，他什么都不缺，那小殿下又想如何报恩呢？我，我想，日夜陪在帝君身旁，嗯，总有一天他会有需要我的地方，然后我就可以顺水推舟的把这恩给报了。嗯，有道理。不过，想要名正言顺的出入太晨宫，只有三种方法。哪三种啊？第一种，你要是这天宫位高权重之人，然而小殿下你不是。第二种，嫁入太晨宫。啊，这、这，嫁，嫁进去，我是不是？怎么着，小殿下，你还真想这么做啊？没没没没。我绝对没这个意思，我的意思别解释。女人的心思，我最懂。不过，就是要嫁，现在也言之过早，所以啊，就只剩下第三种了，也是最适合小殿下的，只是要委屈你一些。是什么呀？做婢女。婢女。虽然我习惯迷路，但我却认得那牌匾。你不要瞎胡闹了，帝君可不是这么好说话的人。他要发现你擅闯太晨宫，会把你丢出来的。帝君竟是如此之人吗？天宫中谁人不知，谁人不晓啊！帝君就是这样的人，不好相处。你看我每天这严苛的很呢、啊。哦，<笑>他这人真有意思。<笑>小天下才有意思吧？我不能与你多说了，我可是买通那位仙君，才有机会进入太晨宫，可不能浪费了。我问你，这天上哪位仙君有如此之胆量？我我告诉你，你可不许跟旁人说。哎，小天下放心，我们算是知己。程玉元君，啊，你还真会挑人呢。现在天上恐怕也只有程玉肯帮你了。为何这样说啊？我是看他生得漂亮，觉得他是好人，所以我才求他的。你这是以貌取人。程玉元君呢，是从凡界收上来的神仙，同时也是三殿下的心上人。连宋，天君的三儿子，果然背靠大树好乘凉啊！哎呀，小殿下是个明白人，<笑>那是自然。哦，我真的不能与你多说了，你常来看我，我还需要你帮忙呢。小殿下，小殿下。那个仙娥是新来的，回公主殿下，这批都是今日新来的。嗯，帝君宫里怎么总是有新人？还是表哥好，身边常跟着的就是天舒和佳云，还都是男的。这批新来的都是最低级的，负责一些杂事，进不了帝君的身。嗯，告诉挑选仙娥的人，以后泰国好看的不许选入太晨宫
，会扰乱宫中秩序。是。去那边，你就是那儿吧。那个仙娥触犯了太臣公的公规，刚被丢到下界。这个也不错啊。怎么？嗯，没什么。怎么突然来了一个这么好看的？听说是刚刚安插进来的，一定又是见了帝君魂不守舍，非要进来，想一步登天的。也不先打听打听，太晨宫每个月都几个人要被丢到下界去。哼，小九九啊，你是要留在这里长长久久报恩的，一定要老实，千万不能被丢下去。站住！去哪儿啊？去给帝君奉茶。谁让你去的？还要谁让我去吗？你以为帝君是什么人？他可是昔日四海八荒众神敬仰的天地共主，如今虽是将地位让给了天君，可也是连天君、连太子夜华见了都有礼让的人。你一个刚入太晨宫的小仙娥，就想进书房给他奉茶，你还懂不懂规矩？我以前住的地方没那么多规矩的。你是被人从下界哪个山沟沟里提上来的？青丘，附近的山头。青丘？嗯。天族和青丘的交界之地？嗯。都说青丘荒蛮。不懂什么规矩，难怪。青丘荒蛮，难道不是吗？当然不是了。我们青丘只是民风比较淳朴，不像你们天族有那么多规矩。我们活得自由自在的，那就是不懂规矩。哎，我我做什么要跟你这小仙娥说这些？哎，你过来。主殿下有什么吩咐？这个人不懂什么规矩，以后不要让他到这附近来，免得冲撞了帝君。这些天你给他讲讲天宫的规矩，别让他给太晨宫和帝君丢了颜面。是，我凭什么要听你的呀？因为我是公主，而你是小仙娥。你若也是公主，就不用听我的啦。可惜你不是。你等等，住口！那是太子殿下的表妹，岂容你如此无礼？太子殿下的表妹，等等，太子是我姑姑的未婚夫婿，她是太子的表妹，岂不是长了我一辈？哦，阿爹和姑姑都时常教导我，要敬重长辈。虽然这个长辈的脾性不太值得人敬重，但……也是长辈啊，长辈既然如此说了，那好吧，那我就先学规矩吧。哼，怪不得公主说你没规矩，我同你讲句话，你竟也能出神这么久。哦，对，姐姐说的是，那我们现在去学规矩吗？学规矩？哼，你一个杂役仙娥，用得着学什么规矩吗？先跟我去洗衣房干活去吧。
怎么样啊？今日可见到帝君了。你多帮我拍两下吧，我都快要酸死了。累成这样？嗯，累成这样，我也没有见到帝君，反而见到了我姑姑那个未来夫婿的表妹。她让我多学点规矩，然后那些仙娥就趁机让我干粗活。你姑姑那个未来夫婿的表妹，嗯，那不就是知月那个小丫头吗？她呀也是古灵精怪的很。怎么，你被她刁难了？什么小丫头啊，她比我还长一倍。若按你这么说，那在我和三殿下那段前尘往事里，我岂不是又长了知月一个辈分？那你岂不是要换我婆婆了？所以呀、啊，你如此当真做什么？你也不想想，若论辈分，那你姑姑和太子殿下也不是一辈人呢。神仙嘛，活得久了，这些就不太在意了。你呀、啊，下次也不用怕他。别忘了，你也是个地基呀。对哦。刚才说你和三殿下的前尘往事是什么呀？没什么，就是一顿前缘。嗯，前缘是什么呀？还没什么，反正现在是各自安好，互不纠缠。哦，原来还可以如此啊？为何不能如此？我们青丘九尾狐一族认定一个人就是生生世世。啊，真的？嗯，那你姑姑还不是和二殿下退了婚后和太子殿下定了亲事？那，那是因为我姑姑没有和二殿下见过面。我四叔说过，我们青丘九尾狐一族都是情路太过顺畅，所以以至于所有的情节都落在我姑姑一人身上。不过我四叔也说过，既然老天爷给了我姑姑那么一副好容颜，那秦路波折些也是应当的，不然总不能所有的便宜都让他一人占去了吧？你这么一说呀，我倒真是盼着你姑姑早早嫁入天宫，看看这四海八荒第一美人是何等角色。我姑姑她长得可美了。